ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ರೋಗಿಗಳಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯೆಯೋರ್ವಳನ್ನ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವೈದ್ಯರು ಸಮರವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಕೊಲ್ಲಂನ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂದನಾರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದು ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೈದ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂನ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂದನಾರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿರಿದು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಶಾಕ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೂಸಮ್ ಮರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಕೊಟಾರಕರ now uh, uh, ima views this with a lot of agony uh, the national action committee uh, has uh, already viewed the situation very seriously the national president and the national secretary are also uh, in the know how and they have also reacted sharply we are having a meeting today afternoon of the kerala state branch at 1 pm which will also be joined by the national leaders and a strong action plan nationally would happen because uh, this is something uh, which just cannot be tolerated it is not for the sake of uh, doctors but for the sake of society if treatment has to happen then doctors should be able to treat patients in a fearless in, uh, atmosphere uh, we, we we may note that you know no mishap occurs in an airport a railway station a police station in a secretariat no other place in isro or uh, like vssc you cannot even enter the gate so these are all high security zones so why such a sort of security is not being provided in an area where people are emotionally charged so you just cannot say that you know the the, the person was emotionally charged up and uh, you know it was not deliberate we also know it is not deliberate we also know that it is because of an emotionally charged situation but under such circumstances the, unless there is an effective mechanism to curb doctors will not be able to treat so anybody who comes to a casualty is emotionally charged up so we have to have permanent mechanisms in place not just in kerala but all over india to curb this menace that is why i am a told clearly that the protection which was envisaged for the health workers during the covid epidemic has to continue so it's an earnest requirement request to all the governments including the government of kerala that we need effective measures effective security measures effective legislative measures to curb the situation of course social awareness will help public support will help but that alone won't suffice we need effective legislation and effective measures to stop this once and for all and as far as action plan is concerned kerala state action council is meeting in the afternoon ima national action council is meeting later in the evening and uh, ima is planning on strong measures of protest to protest against this